வணக்கம் நான் உங்கள் வசந்த் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாவது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் லெசன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்ற ஹெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய லெசன் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த இந்தியா அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இது ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகுதுங்க ஸோ மெயினாக இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசன் கண்டிப்பாக இந்த லெசன்ஸ்லேருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் எப்போவுமே எக்ஸாம்ஸில் வரும் ஸோ இந்த லெசன்ஸை நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எல்லோரும் கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் எங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா கற்றலின் நோக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கற்றலின் நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த லெசன் முழுவதும் நம்ம படித்து முடித்த பிறகு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் என்னெல்லாம் தெரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த நோக்கம் என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லெசன் படித்து முடித்த பிறகு நமக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தை அறிதல் அதாவது எப்படி வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து உருவாக்குனாங்க அதனுடைய சிறப்பு கூறுகள் என்னென்ன அதனுடைய அடிப்படை உரிமைகள் என்ன அப்படி அடிப்படை உரிமைகள்னா என்ன அடிப்படை கடமைகள் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்புறம் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் மத்திய மாநில அரசு உறவுகள் தென் எமர்ஜென்சி பீரியட்ஸ் அவசர கால நிலையை பற்றி நம்ம இந்த லெசன் ஃபுல்லாக படித்தோம்னா தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனுடைய அறிமுகத்துக்கு பார்ப்போம் அரசியலமைப்பு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு கைடன்ஸ் அதாவது ஒரு ரூல்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு சமமாக ஒரு ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே இந்த ரூல்ஸ் படி தான் நடக்கிறோம் ஸோ அப்படி ஏற்பட்டது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பை முதல் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காக்காரங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அரசியலமைப்பு அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அவங்க நாட்டு ஃபுல்லாகவும் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா ஸோ அதை பார்த்து தான் ஒவ்வொரு நாடும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான அரசியலமைப்பை நாம் வந்து உருவாக்கிடும் ஸோ முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அமைச்சரவை முடிவில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கான ஒரு அரசியல் சாசனத்தை எழுதுறதுக்கு ஒரு நிர்ணய சபையை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போது அப்போ பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாகாண பிரதிநிதிகளும் முப்பத்தி மூன்று சுதேசி அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்களும் பலுச்சிஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தரும் அதே மாதிரி மாகாண முதன்மை ஆணையர்கள்லேருந்து ஆணையர்கள்லேருந்து ஒரு மூணு பேரும் மொத்தம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உறுப்பினர்கள் வந்து இந்த நிர்ணய சபையில் இருந்தாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க ஸோ முதல் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூட்டம் நிர்ணய சபையின் கூட்டம் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் இந்த கூட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க அதாவது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் நாள் கடைசி மாதம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் வந்து இந்த கூட்டம் நடைபெறுது யாருடைய தலைமையில் நடைபெறுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை ஏற்கிறார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்காலிக தலைவராக முதல் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எதனால் வந்து அவருடைய தற்காலிக தலைவராக வந்து அவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அந்த இருக்கிறதுலேயே ஒரு மூத்த உறுப்பினர் ஸோ அதனால் மூத்த உறுப்பினரை வந்து நம்ம தலைவராக தேர்ந்தெடுப்போம்னு சொல்லி டாக்டர் சச்சிதானந்த் சின்ஹாவை தற்காலிக தலைவராக வைப்பாங்க அந்த அரசியல் கூட்டத்தொடர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் உயிரிழந்துருவார் ஸோ அதனால் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை வந்து இந்த அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க துணை தலைவராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்சி முகர்ஜி மற்றும் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தாங்க இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் தான் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இது புது புக்கில் இது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால அடுத்து வரும் எக்ஸாம்ஸில் இதை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஹெச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணை தலைவராக அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த கூட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஆரம்பிக்கிது இல்லையா அதன் பிறகு பதினோரு அமர்வுகளாக மொத்தம் நூற்றி நாட்கள் நடைபெறுதுங்க நூற்றி அறுபத்தாறு நாட்கள் நடைபெற்ற பிறகு ஒரு பல திருத்தங்களை வந்து எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூணு திருத்தங்கள் வந்து சொல்லி அ
கான்ஸ்டியூஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணி முடித்தாப்போ நமக்கு மொத்தம் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் மற்றும் எட்டு அட்டவணை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் க்ரியேட் பண்ண டைமில் இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்ஸு த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் சட்டப்பிரிவு ஆர்டிக்கல்ஸு மற்றும் எயிட் அட்டவணைகள் எட்டு ஷெடியூல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல்லுடைய ஃபுல் சட்டமும் வந்து இயற்றிய பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் இது சட்டம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அந்த நாளில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம மோடி கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பீச்சில் சொன்னார் பாருங்கள் நம்ம கொண்டாடினது சட்ட தினமாக நம்ம கொண்டாடணும் பார்த்திங்களா லாஸ்ட் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அந்த நாள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது அக்செப்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அக்செப்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் டேவை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அன்னையிலிருந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து நாட்டுக்கு நடைமுறைக்கு வருது எதனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து நம்ம குடியரசு நாளாக வைக்கிறோம் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படின்ற ஒரு டே வந்து இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து கொண்டாடியிருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய விளைவாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி நம்ம ரிப்பப்ளிக் டேவாக கொண்டாடுறோம் அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து அன்னையிலேருந்து நடைமுறை கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேம் பைஹாரி நரேன் ரேஜடா அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இட்டாலிய பாணியில் அவர் வந்து அவருடைய கைப்பட எழுதப்படுற எழுதுகிறார் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதுகிறவர் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் போட்டு கொடுத்துருக்க விஷயங்களை வந்து கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப் ஃபோர் மாதிரி சில எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க குரூப் டூ லெவல் எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சில இந்த நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதே விஷயங்களே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஆனால் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா வேட் மோர் டு நோ அந்த மாதிரி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே குரூப் ஃபோர் மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதையெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகள் அதாவது ஸ்பெஷல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலக உலகிலேயே நம்மளுடைய சட்ட வந்து நம்மளுடைய சட்டம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நீளமானது அதே மாதிரி பல நாட்டுடைய சட்டத்திலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் அரசியலமைப்பு வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி நம்ம வந்து அரசியலமைப்பு உருவாக்கியிருக்கோம் இது வந்து முக்கியமாக முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெகிழா தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது அதாவது ஒரு சில சட்டத்திலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்ஷன்ஸே வந்து பண்ண முடியாது ஒரு சில சட்டங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சட்டங்களும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் காலத்துக்கு ஏற்ப மாதிரி நம்ம வந்து சட்டங்களை வந்து திருத்தம் கொண்டு வந்துடும் அதுதான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பை மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெகிழா தன்மை கொண்டதாகவும் நெகிழும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரசியலமைப்பு சட்டத்தோடைய சிறப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் மெயினாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூட்டாட்சி முறையை பற்றி தெளிவாக இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் விளக்குது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உடையான அந்த கூட்டாட்சி முறையை பற்றி இந்த தெளிவாக சொல்லியிருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாநிலங்களில் நாடாளுமன்ற முறை எப்படி வந்து சென்ட்ரலில் வந்து நாடாளுமன்ற முறையை இருக்குதோ அதே மாதிரி மாநிலத்துலேயும் நாடாளுமன்ற முறையை வந்து இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது இந்தியாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சமய சார்பற்ற நாடாக வந்து இது வச்சுருக்குது இந்த கான்ஸ்டியூஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு சுதந்திரமான நீதித்துறையை வந்து வழங்குது அதாவது நீதித்துறை என்பது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு இயக்கம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது யாரையும் பே பேஸ் பண்ணி இல்லை அது தனிமையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சட்டத்தின்படி என்னமோ அதுதான் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சுதந்திரமான துறை அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமையை வந்து முதல்ல நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை குடியுரிமை ஒரு சில நாட்டில் வந்து இரட்டை குடியுரிமையெலாம் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒற்றை குடியுரிமை மட்டும்தான் அதே மாதிரி நம்ம சிறுபான்மையினர் அப்புறம் பட்டியல் இனத்தவர் எஸ்சி எஸ்டி
வழிவகை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக உரை முக உரை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேமிவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசமைப்பு சட்டத்துடைய ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கொள்கை நோக்கங்கள் லட்சியங்கள் இது எல்லாமே உள்ளடக்கியது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முக உரை ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியலமைப்பின் திறவு கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த முக உரை தான் அரசியலமைப்பின் திறவு கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி ரெண்டாம் நாள் ஜனவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த வருஷம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து ஒரு குறிக்கோள் தீர்மானம் எழுதியிருப்பார் அதாவது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் நம்ம எழுதி முடிக்கும் போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதி கொடுத்துருப்பார் அதாவது முன்னுரை முக உரையாக கொடுத்துருப்பார் அதை தான் வந்து நம்ம என்னென்னா குறிக்கோள் தீர்மானமாக ஏற்றுக்குவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி நேரு வழங்கிய குறிக்கோள் தீர்மானத்தை நாம் இப்போ முக உரையாக வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தத்தின்படி இந்த சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூணு வார்த்தைகளை நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் சேர்த்தோமே அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரெண்டு வார்த்தைகள் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ இந்த மூணு வார்த்தைகளை வந்து சம சம சமதர்ம சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த வார்த்தைகளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தத்தின்படி தான் நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணோமே நெக்ஸ்ட்டு இந்த முக உரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இந்த முக உரையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்றத வந்து இந்த முக உரையானது சொல்லுது இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வரிசையை வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் இந்த வரிசையை ஆர்டர் மாற்றி ஆர்டர் மாற்றி எது வந்து கரெக்டான வரிசை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டான வரிசை எதுன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்கிறோன்னா சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் வரும் ஸோ இந்த ஆர்டரை வந்து யாரும் மறக்காம நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது சமோது இந்த சம் சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்தையும் வளர்க்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்பவும் ஊக்குவிக்கதாக இருக்குது இந்த முகவரியானது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆ ஒன்பதாம் ஆண்டு ஃப்ரெஞ்சு புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மூணு விஷயங்களை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கிய முழக்கங்களாக வந்து அந்த டைமில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மூணு முக்கியமான வார்த்தைகளை நம்ம அரசியலமைப்பு முகவரையில் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை சேர்த்துட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது குடியுரிமை இந்த குடியுரிமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியுரிமைனா சிட்டிசன் சிட்டிசன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவிக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை இது வந்து லத்தீன் சொல்லில் வந்து வந்தது அதுகளுடைய அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நகர அரசில் வகிப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம குடியுரிமை அதாவது பாகம் ரெண்டு சட்டப்பிரிவு அஞ்சிலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு எயிட் ஷெடியூல்ஸு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து செகண்டு பாகத்தில் அஞ்சிலிருந்து பதினோரு ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் இந்த குடியுரிமையை பற்றின எல்லா இன்ஃபர்மே எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க அஞ்சிலிருந்து பதினொன்று வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடைசியாக நடந்த குரூப் ஃபோ குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கூட இதை கேட்டிருந்தாங்க குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குடியுரிமையை வந்து பெறுறது எப்படி இழத்துறது இழக்கிறது எப்படி அதில் என்னென்ன எதனால் எழுக்கிறாங்க எதெல்லாம் இருந்தால் வந்து குடியுரிமை கொடுப்பாங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை வந்து இது வரைக்கும் எட்டு முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா திருத்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கும்போது காமன்வெல்த்து குடியுரிமையாக கொடுத்தாங்க காமன்வெல்த்து குடியுரிமைனா ஒன்றும் இல்லை காமன்வெல்த்து நாடுலாம் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ஓட் போடுறது எல்லா ரைட்ஸும் இருந்துச்சு பட் ஆனால் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அது மூலிமா இந்த காமன்வெல்த்து குடியுரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது இந்த உரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஏற்றிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியுரிமை பெற ஐந்து வ
ஸோ அந்தனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் பிறந்த அனைவரும் இந்திய குடிமகளாக கருதுகிறோம் அதாவது நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே கொண்டாடுறோம் இல்லையா ரிப்பப்ளிக் டே அன்னையிலிருந்து அதுக்கப்புறம் பிறந்த இந்தியாவில் பிறக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடிமக்கள் தான் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது டைப் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வம்சாவளி மூலம் அதாவது வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒரு குழந்த வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒரு குழந்த அதுவும் டேட் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து ஜனவரி இருபத்தாறாம் தேதி ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு இல்லை அதன் பிறகு பிறந்த ஒரு குழந்தையோடைய அப்பா இந்தியவரா இந்திய பிரஜையாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வம்சாவளி மூலம் இந்திய குடியரு இந்தியாவுடைய குடிமகன் அப்படின்ற பட்டம் கிடைக்கும் மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவுன் மூலம் ஸோ பதிவு செய்வதன் மூலம் அதாவது ஒருவர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டு திருப்பி இந்தியாவில் இருந்து எனக்கு இந்தியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் தான் இருக்க போகிறேன்னு சொல்லி பதிவு செஞ்சுருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிவு செய்வாங்க இந்தியாவில் தான் எனக்கு குடியுரிமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பொருத்தமாக ஓகே இவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாடு அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பதிவுன் மூலம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்புரிமை மூலம் இயல்புரிமை மூலம்னாக்கா ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டவர் வெளிநாட்டவர் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இயல்புரிமை எனக்கு வந்து விண்ணப்பம் கொடுப்பாங்க நான் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பம் கொடுப்பாங்க அது வந்து அக்செப்டபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஒரு சில சர்டின் ரிலே ரிலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து இங்கே இருக்கணும் இவங்க இங்கேயே வந்து லைவர் அதை இங்கேயே வாழ்ந்துருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சில சர்டின் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இந்தியன் சிட்டிசனாக கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவுடன் இணையும் போது வெளிநாடு இதை இப்போது ஒரு சில இடங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி அரசில் இருந்துச்சு இல்லையா முன்ன ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு சுதேசி அரசுகளாக இருந்துச்சு அது எல்லாமே இந்தியாவில் இணைச்சாங்க அந்த மாதிரி வந்து வேறு ஏதாவது வெளி மாநிலங்களோ வெளி நாடோ வந்து இந்தியாவோட இணையும் போது அந்த மக்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுடைய குடியுரிமையை கொடுத்துருவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதேச நாடுகள் இணைவின் மூலம் நடைபெறுறது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் குடியுரிமை கிடைக்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் குடியுரிமை இழ இழக்கிறதுக்கு என்ன ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது எதனால் குடியுரிமை வந்து இழந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து தானாகவே வந்து முன் வந்து குடியுரிமை வந்து எனக்கு வேணாம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வேறு ஒரு நாட்டுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கிடுவாங்க ஸோ அதனால் இனிமேல் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி திறந்துட்டு அந்த சிட்டி நாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிடுவாங்க ஸோ தாமாக முன் வந்து கொடுக்கறது அதே மாதிரி வேறு ஒரு நாட்டில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ஒரு நாட்டு குடிமுறை குடியுரிமை வாங்கிட்டாலே நம்ம இந்திய குடியுரிமை வந்து செல்லாதாகிடும் அதாவது இந்தியா வந்து ஒற்றை குடியுரிமை உள்ள நாடு இல்லையா அதனால் வேறு ஒரு நாட்டுடைய குடியுரிமை வாங்கினா இந்திய நாட்டுடைய குடியுரிமை கேன்சல் ஆகிடும் அதே மாதிரி இயல்புரிமை முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோசடி செஞ்சு நம்ம குடியுரிமை பெற்றிருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து தவறான முறையில் வந்து இந்த குடியுரிமை பெற்றிருந்தால் அல்லது எதிரி நாட்டுக்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருந்தால் இவங்க கூட ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஒரு சில ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்நாட்டுடைய வாணிகம் செய்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இருந்துட்டு ரெண்டு வருஷம் காலம் ஜெயில் இருந்திருந்தால் இவங்க எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இயல்புரிமை மூலயமா வந்து குடியுரிமை பெற்று இரண்டாண்டு காலம் சிறைத்து நடை வச்சா இவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமை வந்து பகுதி மூணில் வருது பகுதி ரெண்டில் எது வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இது குடியுரிமை குடியுரிமை பற்றி அடிப்படை பகுதி ரெண்டில் சொல்கிறாங்க பகுதி மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி மூணில் பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தைந்து வரை ஆர்டிக்கல் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரையும் ஆர்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதில் பகுதி மூணில் பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள இதுவாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசியலமைப்பு உரிமைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அரசியலமைப்பு உரிமைனா அப்படி என்னென்ன அரசியலமைப்பு உரிமை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு உரிமை வந்து நம்ம எங்கேருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா நாடை பார்த்து தான் நம்ம வந்து அடிப்படை உரிமைன்றதை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அமெரிக்கா நாட்டிலேருந்து காப்பி அடித்து தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு வச்சோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வைக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு அடிப்படை உரிமை இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறது ஆறு அடிப்படை உரிமை தான் ஒரு அடிப்படை உரிமை மட்டும் நீக்கிட்டாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொத்து உரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சொத்து இருந்தால் இது வந்து யாருக்கும் கொடுக்காம ஒரு சில பேர் வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் அரசாங்கம் வந்து 
சமம் ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சின்படி ஒவ்வொருத்தரையும் மதமோ இனமோ சாதியோ பாலினமோ இந்த மாதிரி எதை வச்சோம் எந்த கேஸ்ட் ரிலீஜியன் இதை வச்சு எதுலேயுமே வந்து நம்ம டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணக்கூடாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பாகுபடுத்தல் வந்து தடை செய்யுது ஆர்டிக்கல் பதினஞ்சு ஆர்டிக்கல் பதினாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலை வாய்ப்பில் வந்து பொதுவாக இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பில் அனைவரும் சமம் யாருக்கு வந்து அதிகமான கூலியோ இல்லை கம்மியான கூலியோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தடை செய்யுது ஸோ பொதுவான வேலை வாய்ப்பில் எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்பு பதினேழு ஆர்டிக்கல் பதினேழு வந்து பார்த்திங்கன்னா தீண்டாமை ஒழித்தல் ஆர்டிக்கல் பதினெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டங்களை நீக்குதல் அவங்களே வந்து பட்டம் வந்து வச்சுக்கிறது பட்ட நேம் வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஆர்டிக்கல் பதினெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தடை செய்யுது நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் பத்தொன்பது பத்தொன்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேச்சுரிமை பேச்சுரிமைனா எங்கே வேணாலும் ஒரு பப்ளிக் மீட் எங்கே வேணாலும் கூட்டம் கூட்டி பேசலாம் சங்கங்களை வந்து ஏற்றிக்கலாம் ஸோ எங்கே வேணாலும் அவங்க விரு விருப்பப்பட்ட இடத்துல வந்து அவங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏன் இருக்கிறீங்க அதாவது அவங்க சொந்த இடமா இருக்கும் பட்சத்தில் யாரும் நீலாம் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது அப்படின்லாம் யாரையும் சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் உரிமை வந்து இருக்குது பிரிவு இருபது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்டனையிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உரிமை அதாவது ஒருத்தருக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குற்றம் சுமத்திட்டாங்க அப்படின்னா அது டைரெக்டாக அவங்கள வந்து எந்த ஒரு விசாரணை இல்லாமல் நேராக அவங்க கைது செய்ய முடியாது அவங்க வந்து அவங்களுடைய தரப்பு வாதத்தை வந்து தெரிவித்து அவங்க தடையிலிருந்து விடுபடுறதுக்கான உரிமை வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் இருபது சொல்லுது இருபத்தி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்வதற்கான உரிமை அவங்க வந்து சுதந்திரமாக வாழ்கிறதுக்கு யாரும் கம்பல் பண்ணி நீ இதை தான் பண்ணணும் இந்த வேலை தான் செய்யணும் அந்த மாதிரி யாரும் கம்பல் பண்ண முடியாது அவங்க விருப்பப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து வாழும் உரிமை வந்து இருபத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்று ஏ இருபத்தி ஒன்று ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை அதாவது தொடக்க கல்வின்றது ஆறு வயசு வரைய குழந்தைங்களாக இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து தொடக்க கல்வி கம்பல்சரி வந்து பெறக்கூடிய உரிமை தான் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுப்பு காவலில் அதாவது என்னென்னா நிறைய ஒரு சில வழக்கெல்லாம் வந்து கைது செஞ்சுருவாங்க கைது செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாமீனில் வந்துடலாம் சரிங்களா ஜாமீனில் வெளியே வரலாம் அதே மாதிரி ஒரு சில சட்ட வழி இருக்குது அதாவது அவங்களுடைய குற்றம் நெறி நெரு அவங்களுடைய குற்றம் வந்து இல்லை இது வந்து குற்றவாளியுடைய தரப்பு வாதத்தை வந்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு உரிமை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தடிமை முறையை வந்து ஒழிக்குது அதே மாதிரி பெண்களை வந்து ஒரு வியாபார பொருளாக வந்து இந்த விளம்பர போஸ்டர் அடித்து ஓட்டுறது இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறத வந்து தடை செய்யுது அதுதான் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் பெண்களை இழிவுபடுத்துகிற மாதிரி ஒரு போஸ்டர்ஸ்லாம் ஓட்டுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிவு இருபத்தி மூணு வந்து தடை செய்யும் இருபத்தி நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை தொழிலாளர் முறையை வந்து தடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் அஜெண்டா தொழிற்சாலையிலையோ இல்லை ஒரு ஆபத்தான இடங்களிலையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல குழந்தை படிக்கிற வயசில் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வேலை செய்யக்கூடாது அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமய உரிமை அதாவது சமய உரிமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யார் வேணாலும் எந்த ரிலீஜன் வேணாலும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ பரப்பலாம் எந்த ரீஜன் வேணால் அவங்க மாறிக்கலாம் ஸோ அவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய இண்டிவிஜுவலுடைய விருப்பம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமய உரிமை அது இருபத்தைந்து இருபத்தி ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்க உரிமை அதாவது ஒரு சில இடம் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து அந்த கோயிலெலாம் எடுத்து நடத்துவாங்க ஸோ நீ இந்த கோயில் இந்த கோயிலெலாம் எடுத்து நடத்தக்கூடாது இந்த சாமியெலாம் கும்பிடக்கூடாது இதுக்கெலாம் எதுவும் விழா பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி யாரும் உரிமை வந்து தட்டி கேட்க முடியாது ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் உரிமை உண்டு இருபத்தி ஏழு வந்து பார்த்திங்கன்னா மதத்தை பரப்புவதற்காக செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் அதாவது ஒரு மதத்தை பரப்புனா அப்படின்னா அவங்க வந்து வரி செலுத்தணும் காசு செல வரி செலுத்திட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு ரூல்ஸும் இல்லை ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மதத்தை வந்து அவங்க பரப்புறதுக்கான உரிமை உண்டு இருபத்தி எட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்கள் ஒரு சில காலேஜஸ்லாம் இருக்கும் முஸ்லீம்ஸ் காலேஜஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு சில காலேஜஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸு ரிலீஜியஸ்ஸு ஒரு மீட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் நடத்துவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து முஸ்லீம் காலேஜில் படிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரிலீஜியஸ் விஷயத்தெல்லாம் வந்து விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கலந்து கொள்ளாமல்
சிறுபான்மையினரே கல்வி நிறுவனம் வச்சுக்கலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலயமா வச்சு காலேஜஸ்லாம் ரன் பண்ணி அவங்க சிறுபான்மை பீப்புள்ஸுக்குன்னு கம்மியான ஃபீஸில் வந்து எஜுகேஷன்லாம் தருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிர்வகிக்க உரிமை வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் முப்பது வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் பாதிக்கப்படும் போது இந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் யூஸ் ஆகுது இது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை எங்கேயாவது பாதிக்கப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நேரடியாக உயர் நீதிமன்றத்தையோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்தையோ நேரடியாக நம்ம வந்து அப்பீல் பண்ண முடியும் இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூவின் மூலமாக அடிப்படை உரிமைகள் எங்கேனா பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ இல்லை ஹைகோர்ட்டுக்கோ போக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காவது சட்டத்திருத்தம் அதுதான் எந்த சட்டத்திருத்தம்னா சொத்துரிமை நீக்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஏழு இருந்தது ஏழு வந்து ஆறு ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொத்துரிமை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தின்படி சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது இது வந்து பகுதி பன்னெண்டில் பிரிவு முந்நூறு ஏழில் வந்து சட்டமாக வச்சுருக்காங்க இந்த சொத்துரிமை வந்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தின்படி சொட்டு சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டது இந்த கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த படத்தை வந்து நல்லா பாருங்கள் இந்த ஸ்டாம்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எந்த அடிப்படை உரிமை வந்து இது மீறுவதாக இருக்குது அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவே ஆல்ரெடி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு ஸோ இதை கண்டினியூஸாக பண்ணால் உங்களுக்கும் போராட்டிக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆஃப் லெசன்ஸை வந்து கவர் பண்ணுறேன் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி